Después lunes de catarsis. Está Ale Lincenti también de todo, amigos, amigas. Lunes de catarsis en el 11, 26, 17, 13, 19. Ahí van dejando sus broncas y un ratito charlamos con ustedes. Pero ahora, te lleno la realidad. Ahí, Tuki. Pa, un poquito para cada uno, para allá, para ahí. ahí está. ¡Diego! ¡Ay! ¡Diego! Otra mirada. Otro análisis. Otro periodista. Diego Genó. En Maldita Suerte. Diego, querido, buen día, ¿cómo estás? Mati, querido, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Cada vez mejor. Con, con mucha expectativa <risa> sí. de lo que pueda suceder en una Argentina de intensidad permanente y, y una caja de sorpresas constante, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿qué estás viendo eh, de, de todo este ruido de estos días? Y, y hay mucho, hay mucho. La hay descomposición, mucho. ¿no? Hay mucho, sí, porque Alberto Fernández... Eh, Tenía esa particularidad, si vamos un poquito, viajamos en el tiempo sí. hacia atrás, se suponía que traía un plus que sumaba a otros sectores, a lo que históricamente fue el kirchnerismo. Eh, entonces, este estallido, este Alberto detonado, digamos, de las últimas horas, la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez, todo este cuadro que estamos viendo, eh, no solo marca la agonía de un político, eh, que vivió de la política, que vivió eh, en torno a la política como funcionario eh, en los últimos 30 años, con Menem, con Cavallo, con Dualde, con Néstor, con Cristina, con Massa, con Randazzo, uh -huh. con Scioli. De vuelta con Cristina. De vuelta con Cristina. Eh, no solo es, yo creo, eh, el fin de Alberto Fernández como político, algo que para mí ya era previo. Te diría sí. que cuando terminó su presidencia era el fin, sin embargo, hace dos o tres semanas volvió... Fernández a dar una serie de entrevistas, hubo periodistas, amigos que lo recibieron como si nada hubiera pasado, por eso digo, no es solo Alberto Fernández, uh -huh. te habla un poco de lo que hoy vendría a ser la sociedad opositora a mi ley, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es solo la responsabilidad de Cristina, para mí inexcusable por haber sido, por supuesto, quien lo nombró después de 10 años de enemistad eh, y que además lo escoltó, porque una cosa es designar a alguien a dedo, decir, vas vos, yo te elijo, y otra cosa es blindarlo con los votos desde la propia boleta, como hizo Cristina. Eh, pero no es la única que pierde con esto, ¿no? con, este, con este estallido de Fernández, con esto que estamos viendo de Fernández. Alguien que, eso obviamente lo decimos, se tiene derecho a defenderse, pero la palabra de Fernández vale muy poco hace mucho. Sí. Y se contrasta eso con la denuncia de violencia de género de su ex mujer, que nunca habló. Que es la primera vez que hable, más allá de que eh, se pueda cuestionar alguna, eh, algún detalle, algún dato que Fabiola Yáñez hoy está mencionando, y cómo llega Fabiola Yáñez y la abogada de Fabiola Yáñez, sí. hay toda una trama ahí, pero es la palabra de una víctima de violencia de género que nunca habló contra un político absolutamente pulverizado, uh -huh. por mérito propio. Es decir, él mismo se encargó de arruinar su palabra, de que nadie creyera en su palabra. No, no creen los propios, no creen los amigos. Yo hablé con algunos amigos, eh, o eran amigos de Alberto Fernández hasta hace muy poco, algunos que estuvieron, y sí. todo el mundo se desentiende. Entonces... Eh, sí, el despegue del peronismo sí. en general de Alberto Fernández viene de hace rato. Total. Incluso el último año de Alberto Fernández no lo gobierna él. No. Hay una intervención ahí de Cristina y Massa sí. que le completan el mandato eh, sí. con un Massa una especie de primer ministro, ministro de Economía y además después candidato a presidente. Eh, y ya era un expresidente Total. antes de, de terminar su mandato y también era medio un ex político. ¿no? Sí. Eh, eh, cuando, él, eh, cuando, él, cuando Sergio Massa asume como superministro esto creo que lo comenté alguna vez, pero yo escribí una nota que se llamaba La entrega anticipada. Claro, ¿no? claro. Este, y alguno me dijo, eh, no existía más Alberto Fernández como presidente, era la capitulación total. Y tampoco Cristina estaba ya al mando, más allá de que, obviamente, como vos decís, siguieron pivoteando Massa y Cristina hasta el final, pero era Massa el que estaba a cargo. Alberto Fernández, a partir de ahí, el, el, la pregunta es, ¿cuándo estuvo al mando? Claro. <ríe> ¿Cuándo estuvo sí. al mando? ¿Podemos decir la pandemia? Bueno, puede ser... Eh, pero después no estuvo a la altura, está clarísimo, y digo, con la caída de Fernández no solo pierde Cristina, yo creo que pierden también otros dos sectores que ahora están, como se decía, en el pueblo como perro que batió la olla, ¿no? Uno es el peronismo antiquinerista, que vio en Alberto Fernández a alguien capaz de emanciparlo de Cristina. Durante tantos años 
Cristina y el kirchnerismo tuvieron la iniciativa, fueron la versión más potente del peronismo, controlaron en términos políticos eh, la escena, que cuando apareció Fernández, encima con el aval de Cristina, hubo muchos, podríamos hacer una lista acá, de gobernadores, de intendentes, de ministros, de senadores, de diputados, de machos alfa del, del peronismo sin votos, que dijeron, Alberto nos va a sacar del kirchnerismo. Y, y, pero no nos va a sacar porque arruina el kirchnerismo, sino porque va a eh, encarnar una versión superadora. Bueno, grandes derrotados también esos sectores. Y después el progresismo. hay una El progresismo es muy heterogéneo. Sí, y está de moda pegarle también, ¿no? Es como... No, Definir progresismo o progre a todo sí. lo que te, hoy te cae mal está bastante de moda. Yo te digo, te hago una variante, una cepa del sí. progresismo que me parece gran perdedora de esto. El progresismo antiperonista, el progresismo claro. antikinerista. Claro, claro. Que también se abrazó Alberto, por, Alberto, porque Alberto tuvo esa capacidad de reunir viejo kirchnerismo, claro. de reunir peronismo antikirchnerista y de reunir progresismo antikirchnerista o antiperonista. Claro. Todos detrás de Alberto. Eso se vio mucho en el sistema de medios, de comunicación. Sin duda. Había mucho albertismo periodístico. Sin duda. Excesivo. Entonces digo, no es una derrota esto que estamos viendo, este final de Alberto Fernández, nada más de Cristina que lo es, sino que hay otros que pierden eh, sectores de histórica militancia anti-kirchnerista que creyeron en Alberto, pero no solo que lo blindaron, que lo cubrieron, que lo protegieron. No de este hecho. No, no estoy hablando de que cubrieron la violencia de género. Lo que cubrieron era eh, un presidente imposible, un presidente que no estaba a la altura, un presidente eh, que, que no se tomó en serio la tarea de gobernar la Argentina. Que ya vemos que... Y que es responsable de que hoy Milei sea presidente. Sí. No es el único, pero es un grandísimo responsable. Lo que fue el año pasado... Una derrota electoral fue también una derrota política. ¿no? Ahí, por todo lo que se ponía en juego, eh, fue más que una derrota electoral uh -huh. para, para el peronismo, sí. o para el amplio mundo del campo popular. Lo que se ve por estas horas es tal vez una derrota moral, que dándose la batalla hoy, la batalla cultural y demás, esencialmente en el terreno de lo moral, uno de los indirectamente ganadores de este escándalo es mi ley en su discurso de vieron que era necesario y que todo esto que está pasando a pesar de las penurias a pesar de los sacrificios es necesario para terminar con aquello refuerza ese, ese lenguaje de batalla cultural y guerra moral permanente sí. eh, con el que mi ley mientras tanto justifica los desastres que, que estamos viendo ¿no? sí pienso dos cosas con eso que estás diciendo por un lado obviamente eh, esto también es político, ¿no? Sobre todo para un gobierno y para un presidente que hizo una bandera, era, si querés, una de las banderas sí. que Alberto Fernández hasta ahora no había traicionado. La idea de eh, haber, bueno, obviamente se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, mm. eh, obviamente se creó un ministerio de la mujer, pero él se vendía como se ha repetido, como se repitió en las últimas horas hasta el hartazgo, como el que venía a poner al fin al, al patriarcado. Sí, claro, claro. Digo, hizo política con eso, uno pensaba que, más allá de cuestionamientos, diferencias, eh, había hecho una buena política en ese campo, pero hoy, claro, eh, vemos el revés de eso, denunciado por la madre de su hijo, entonces, digo, no es que Alberto Fernández no utilizó el tema, no habló del tema, claro, claro. no lo puso en el terreno de la política y lo limitó a la cuestión de la gestión. Lo vamos a hacer porque es lo correcto, punto. Claro. No, eh, se vistió de un personaje que no era con eso. Sí, se embanderó totalmente. Claro. Entonces tiene consecuencias. Y sobre todo, te diría, hasta más importante que esto, el, día, el daño que esto genera a nivel social. Sí. No solo en la propia militancia que... Eh, devastada. Hay, con devastada. cualquiera con el que hablas por estas horas, devastados. Eh, por eh, eso. En, en plan, vaya, váyanse a la mierda. Por eso. Sí. Entonces, es, es, es muy dañino. Es muy dañino, sí. Es muy nocivo. No se sabe cómo te recuperas de esto, cuánto sí, no, lleva. No, no queda encapsulado en la figura de Fernández, eh, que eh, todo lo que ya dijimos hasta acá, el daño lo trasciende. Es una victoria, mi ley, porque ¿cuál es el mensaje finalmente de la ultraderecha? Bueno, todo es mentira. Claro. Y es, en especial eh, todo el discurso del progresismo, del peronismo, de lo que fue el frente de todos, de los que están en mi oposición. Es mentira. Uh -huh. Nada es cierto. Entonces, bueno, tremenda victoria entregarte así, ¿no? Eh, bueno, un presidente que se filmaba, eh, uh -huh. un montón de cosas que, que estamos viendo. Eh, entonces digo, el daño, el daño a nivel social eh, es muy grande. Por eso yo decía, el peronismo en el purgatorio, decís, 
eh, se agotó, un, se murió con, con Alberto Fernández eh, una camada de dirigentes de la política, sí. una forma de hacer política. Sí, sobre todo es una forma, ¿no? Esto de se juntan cuatro, tiran reyes y a ver quién le toca y, y van. Me parece que eso definitivamente debe eh, quedar en el pasado. Sí, el peronismo pretende una sobrevida. Sí. Si no, bueno, seguirán eh, arreglando listas y, y, y juntándose en una mesa a tomar un café y ver cómo sigue la historia. Eh, en esta cosa más de la organización dirigencial y no pensar que tal vez es el momento de construir de abajo hacia arriba. Sí, vez, ¿no? sí yo creo que, que eso va quedando claro eh, para la gente que no está de acuerdo con el país de mi ley, sí. de que eh, no se puede esperar ni salvadores, ni aritméticas eh, exitosas, pensando que eso resuelve eh, el futuro de, de la Argentina tan complejo, una Argentina endeudada, ajustada. Claro, que eso puede servir para eh, resolver eh, circunstancias electorales, triunfos electorales, pero después para eh, hoy reconstruir un sistema de, 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 de creencias, de ideas, sí. de valores, sí. eh, mucho más profundo lo que hay que Sí, interpela, que hay que trabajar, interpela ¿no? a cualquiera que no esté de acuerdo con el país de mi ley porque claro. eh, no puedes delegar. O sea, cada uno de nosotros no podemos delegar en una arriba eh, que nos va a venir a salvar. Claro. Eh, ¿En algún momento puede haber funcionado? Eh, bueno, ya hace rato que no. Entonces sí, eso, es de abajo hacia arriba, eh, de como se decía en otro momento. Sí, de, de todas formas, eh, hay sí una reconstrucción institucional que va a tener que atravesar el peronismo, que bueno, ya es la salida de Alberto de la presidencia del PJ y después los distintos sectores. Se vio un acto el viernes en La Rioja, sí. Kicillof, Quintela, pero también la participación de otros gobernadores, de sectores del masismo, del kirchnerismo, digamos. Hay como un intento de, por lo menos lo estructural, lo que tiene que ver con la institucionalidad del peronismo, eh, reconstruirla ahora, ¿no? Sí, que ver cómo. sí, sí, sí. La verdad que eh, es interesante ese encuentro. Vi mucha gente de distinta extracción política, de distinto origen, de distinto recorrido, que volvió con, con, con un mejor ánimo, uh -huh. eh, llegó con un pésimo ánimo. Hay que ver, hay que ver, sí, hay claro. que ver, hay que ver eh, por dónde pasa esa reconstrucción, si eso fue nada más que reunirse en una especie de... que tenía un poco de reencontrarse, pero también un poco de grupo de autoayuda. Bueno, sí, ¿cómo sí. se sale con política de eso? Claro. Eh, ¿Hasta qué punto esta idea de que yo creo que, que es muy constitutiva, ¿no? de los otros son peores, sí, claro. nosotros somos los buenos... Eso ya está. Por eso. Eso se terminó. Y hay, los otros van a fracasar porque tienen malas ideas, porque quieren hacerle daño al pueblo, etc. Bueno, eh, eso no, evidentemente es insuficiente. Sí. Y entonces implica eh, dejar atrás una cierta infancia política uh -huh. y pasar a una adultez, ¿no? Entonces, si vas a prometer algo, cumplirlo. Eh, si eso que, que querés, bueno, es más o menos ambicioso, pero estar a la altura de lo que propones. Bueno, hay un montón de cosas que, sí. que son el ABC de la política, creo yo, no sé. Sí, sí, eh, y que están totalmente perdidas durante años, décadas, si querés. Sí, sí a veces en, en, en los estados de destrucción total y de, de, de así de, de derrotas profundas, eh, las salidas son arrancar por lo elemental. Uh -huh. ¿no? Vaya a imaginar un universo de ideas, arranca por lo elemental. Sí. Sí. ¿no? Eh, honestidad, gestión, sí. trabajo y decir y hacer lo que pensás, ¿no? Y es como sí. no mucho más. Cuestionar el mercado, pues, claro, sí. que de alguna manera es el gobierno permanente, pase sí. quien pase, eh, la lógica del mercado. Sí. Eh, también al mismo tiempo es cierto, y tampoco se puede perder de vista, que el gobierno tiene unos problemas Sin duda. tremendos por delante el gobierno de la ultraderecha de Miley y es sintomático también que lo necesiten Alberto tirarlo a la parrilla sí. no porque esto podría haber sucedido en un año en cinco en diez hace dos años hace o sea porque eh, cualquiera sabía no los detalles mm. pero sí sabía que Alberto era un paquete sí. no estaba regalado sí, yo creo que lo que no se sabía era el, el caso de violencia de género eso, eso no se sabía eso, eso, eso de, no de se verdad sabía. nadie lo sabía yo jamás lo había escuchado ni, ni, ni nadie lo había ni siquiera sugerido eso no lo sabían sí se sabía que era en, en la vida privada eh, sí muy descuidado sí eso sí eh, eh, algunos más cercanos podían saber esto de que bueno a la ex primera dama no le permitían aparecer una serie de cuestiones de claro. tensiones bueno sabemos lo de la foto de Olivos sabemos que Alberto la culpó sí a Fabiola Yáñez por eso, eh, como hizo con otros, ¿no? También, que 
siempre culpó a los ministros que se fueron, eh, podría nombrar cuatro o cinco ministros a los que maltrató. Eh, rápidamente se nos vienen a la cabeza distintos episodios que fueron costos para el gobierno de Frente de Todos y Alberto siempre los tiró a la parrilla. Sí. Entonces, bueno, una actitud general, pero claro, con la madre de su hijo también. Eh, pero el, el gobierno de Miley hoy necesita exponerlo. ¿Eso habla de una fortaleza de Miley o habla de una debilidad de Miley? Yo creo que habla de una debilidad. Mm. Los socios de Miley, eh, sectores ligados a Miley, eh, obviamente los medios de comunicación, pero uno puede pensar otra vez en un sistema que se activa entre Comodoro Pi, el gobierno de turno, sectores ligados a servicio de inteligencia, etcétera. No porque hubiera que hacer una gran investigación. No, alcanza con agarrar un teléfono y Porque Alberto y mismo revelar. era el que se encargaba claro. de, 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 de propagar y viralizar. Eh, sí, no te carpetean si no hay nada carpeteable. Por eso. Pero sí que hay que mirar la defensa de Fabiola Yáñez, los vínculos que tienen uh -huh. con algunos sectores ligados a Miley, con algunos sec sectores ligados a la familia Comodoro Pi. Pero bueno, estaba servido. Pero lo que quiero decir es, tiene tantos problemas hoy el gobierno de la libertad avanza, la hiperrecesión que ya sabemos, el aumento de la pobreza, la destrucción de empleo, la falta de dólares que al mismo tiempo están quemando dólares, necesitan que alguien les preste plata y no consiguen, ¿no? Entonces digo... Sí, por estas horas tenés un paro universitario, continúa el paro de aceiteros... Ahora creo que se dictó la conciliación obligatoria. Ok. Eh, eh, porque de, ese... ¿El de aceiteros? Es el de aceiteros. Sí, porque no le entra un dólar. Porque el paro de aceiteros le pega claro. eh, en el talón de Aquiles al gobierno, claro. eh, que es el frente de los dólares, ¿no? Es el paro en el corazón del polo sojero de la Argentina. Una Argentina no solo se de dólares, sino que depende como nada, como nadie del agronegocio. Eh, dependemos puramente del agronegocio. Porque el propio Milei dijo a las mineras y a las petroleras no le voy a cobrar por mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, ese paro, que no tiene tanta prensa, pero que duele mucho en el poder, eh, es un gran problema y por eso creo que se dictó ahora, hace minutos, la conciliación obligatoria según, según estaban informando. Todo este escándalo, Fernández, es un insumo para Milei y su gobierno en la batalla cultural y la guerra moral permanente. Sí. Ahora, después tiene eh, dificultades en la vida cotidiana de... de la economía real de las personas, sí. muy, muy, muy picantes también. Sí, sí, porque bueno, eh, se vio, yo siempre digo también, eh, el transporte público es el botón rojo, ¿no? Se vio alguna escena... Sí, lo mostramos más temprano de gente que ya está... La bronca. semana pasada, porque hay gente que obviamente... Hay gente que no sale a buscar laburo porque hace la cuenta y dice voy a conseguir un laburo y voy a gastar más <ríe> yendo y viniendo eh, desde mi casa mm. eh, al laburo que en lo que me van a pagar. Entonces, todo eso te habla de sueldos. Eh, súper eh, super deprimidos, plata que no alcanza, paciencia social que se agota, todo eso es un cóctel eh, explosivo, ¿no? Sí. Entonces, a eso también se enfrenta mi ley. Y la semana pasada lo comentamos en este programa, la caída de mi ley en julio en las encuestas, en todas las encuestas. En las encuestas, hasta las propias que encarga mi ley. En ese contexto aparece sí. Alberto Fernández detonado, ¿no? De hecho, ya en las últimas horas salieron varias notas de que... Milei rebotaba de vuelta producto de todo este escándalo, ¿no? que rebotaba de vuelta en la secuela. Muy, muy, lo salieron a medida evidentemente muy rápido, no lo sé. Sí. Eh, tampoco está tan claro que sea así, pero efectivamente sí, hay en, en, en este escándalo, eh, y es notable ver el sistema de, comunicación, de, de, de medios oficiales y sí. para oficiales, sí. eh, que es eh, con esto un carnaval, obviamente, sí. con razones, con, con, por supuesto también con la situación servida. Eh, pero bueno, al mismo tiempo también todas esas dificultades serias, graves, cotidianas para, para la gran mayoría de la sociedad, que además no sabemos hacia dónde va. Esa, es, esos episodios de bronca, no sabemos hacia dónde van. Sí. Producto también de la descomposición del resto del sistema político. ¿Quién organiza eso? No? Sí. Por eso, mi ley eh, obviamente nació de, de la ceniza del sistema político, pero también en algún sentido para mucha gente es la última estación, ¿no? Claro, eh, claro, entonces claro. Eh, Es la última vez que creen en algo. Por eso, hay que ver, ¿no? Porque por un lado está haciendo un trabajo sucio que algunos en el sistema político creen que es útil y es necesario, pero no les dio eh, para hacerlo uh -huh. ellos en su momento, o proponerlo, o, o lo proponían y no consiguieron los votos para hacerlo. Entonces, bueno, estamos transitando por un campo minado, no sabemos dónde termina esto, pero sí, mi ley es el que mantiene todavía la expectativa de sectores de la sociedad muy pauperizados, uh -huh. este, no hablemos del, del poder económico, los grandes ganadores que también lo respaldan, 
Pero digo, a nivel social está pasando algo que, como vos decís, eh, no sabemos eh, hacia dónde va. Mm. Eh, entonces, eh, yo creo que lo, lo, lo más nocivo de todo esto es eh, fomentar a nivel social la idea de que todo es mentira, sí. todo es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Estamos en una situación eh, diferente, incluso yo creo que la, se compara mucho con los bolsos de López. Yo creo que es mucho peor sí, la duda. situación en todos los planos. Sí, sí. Porque no, la descomposición es total. Sí, sí. El gobierno de Cristina no se fue como se fue el gobierno del Frente de Todos. Eh, Macri llegó pidiendo perdón, lo hablamos acá en algún momento. Milei llegó diciendo, esto hay que prenderlo todo fuego. Eh, y entonces, hoy es distinto, hoy es distinto. La situación económica es mucho peor. Y, y está más deteriorado el sistema político que en claro. ese momento. Eh, vos tenías en ese momento un macrismo pujante, un macrismo en alza, sectores de la sociedad que creían que Macri sí, podía sí. transformar la Argentina, dar vuelta a la página, terminar con el populismo, eso no existe más, eso es mi ley hoy. Sí. Y el peronismo está mucho más debilitado. Por eso digo, no solo el kirchnerismo está más debilitado. Eh, hay un acto reflejo de los sectores antikirchneristas decir... El kirchnerismo no vuelva. Claro. Puede ser, puede ser, pero es un problema más grave Alberto Fernández, ¿no? Nadie puede decir, yo no apoyé a Alberto Fernández, yo no le hice campaña, yo no creí, yo no le dije que, que rompas sí. con Cristina, que acepte la renuncia de todos tus ministros. Había muchos sectores de dirigentes sin votos por ahí, pero también algunos gobernadores claro. que apostaban a eso, que Alberto Fernández diera la vuelt vuelta a la página la historia del peronismo. Bueno... Era una expectativa absolutamente desmedida y sin base real. Bien. Y además esto no termina acá, ¿no? No, Me parece no, no, que estamos bueno. apenas como en el comienzo de la trama, ¿no? Es por, como por... una serie. Está, está claro. planteado como una serie por capítulos. No a partir sabemos. de ahora sí entra a jugar el, el show business de, de todo esto, que es, eh, bueno, en cuotas, en sí, capítulos. Sí, ¿cuántos? Cuánto, ¿Esto termina en Alberto? ¿Esto claro. sigue? Sí, sí. Eh, ¿Cuántos dirigentes...? de relieve pueden ah, claro. estar seguros de que el gobierno o sectores ligados al gobierno no van en busca de, de nuevas cabezas. Eh, es un momento sensible. Bien. Diego Genud, arrancando la semana, por lo menos volvió el muñeco Gallardo a River. Eh, que tampoco es mago. Bueno, arrancó con un que empate, tampoco es mago. Pero que está. tampoco es mago. <risa> no, ya no hay magos. No quedan magos en este país. Igual creo, creo, creo en el muñeco. Que la gente crea. Diego Genú de Maldita Suerte. Gracias, Diego. Gracias, Mati. Maldita Suerte. Periodismo con menos ruido y más palabras.